हाम्रो देशको वित्तीय प्रणाली अचल सम्पत्तिमा मात्रै निर्भर भएको देखिन्छ अचल सम्पत्ति अर्थात त्यस्तो सम्पत्ति जसलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा लान मिल्दैन चल सम्पत्तिमा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने प्रवृत्ति छैन अचल सम्पत्ति नभएका व्यक्तिहरूले कर्जामा पहुँच पाउन सक्दैनन् यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न विक्रम सम्भव दुई सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आयो जसमा कुनै पनि चल सम्पत्तिमा कसैले लगानी गर्दैछ भने त्यो लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी बापतको हक अनलाइन मार्फत नै सुनिश्चित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ यो सँगै चल सम्पत्ति नै ढितोमा राखी ऋण लिन वा दिन सकिने भयो कानूनले नै चल सम्पत्तिमा गरिने ऋण तथा लगानीको सुरक्षा गरिदिने भएपछि लगानीकर्तालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्यो अचलमा घर जग्गा मात्रै पर्यो तर चल सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ आफ्नो आँखाले देख्ने जे जे देखिन्छ ती सबै सानो सिओदेखि लिएर आकाशमा उड्ने बोइङ जहाजहरूदेखि लिएर कुनै पनि ठुला परियोजनामा युज हुने त्यसमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणहरू होलान् मेसिनरी होलान् होइन ठुल्ठुला बोरिङहरू टनेल बोरिङ मेसिनहरू होलान् सबै जोडिन्छन् सबै सबै त्यसमा आउँछ सात वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो सेवा आजको दिनमा पनि वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित छ यसको विषयमा तपाईँलाई पनि जानकारी नहुन सक्छ यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ त मानौ राम भन्ने व्यक्तिसँग चल सम्पत्तिको रूपमा एक लाख पर्ने एउटा बाइक छ उसले हरि र श्याम नाम गरेको दुई व्यक्तिबाट त्यही बाइक धितोमा राखी जनही पचास पचास हजार रुपैयाँ ऋण लिन्छ यहाँ आफ्नो लगानी सुनिश्चित गर्न हरि र श्याम दुबईले सुरक्षित कर्जा दर्ता कार्यालयको वेबसाइटमा कारोबार दर्ता गर्न पाउँछन् रामले ऋण फिर्ता गर्न सकेन भने हरि र श्यामले कानुनी रूपमा नै बाइकमाथि आफ्नो हक दाबी गर्न सक्छन् तर रामले दुबईलाई ऋण फिर्ता गर्न नसकेको खण्डमा भने सुरुमा जसले कारोबार दर्ता गरेको हो बाइकमाथि उसैको पहिलो हक दाबी हुन्छ यस प्रणालीमा एक सेकेन्डको समयले पनि हक दाबीमा फरक पर्न सक्छ मसँग एउटा मोटरसाइकल छ भनौँ न एउटा गाडी केही छ हजुरसँग मैले के भने मसित मोटरसाइकल छ होइन मसँग त्यो के अरे भेहिकल मोटरसाइकल छ त्यसको उपर त्यसको ल त्यसको मूल्य एक लाख होला अब हजुरसँग मैले पचास हजारको ऋण माग्छु भन्यो भने हजुरले ए यसको पचास हजार एक लाख रुपियाँको बाइक छ त्यसलाई म पचास हजार दिन्छु इनकेस उठेन भने म त्यसबाट ओसल उपर गर्छु भन्ने एउटा त्यसबाट हजुरले उ लिनुहुन्छ आश्वस्त हुनुहुन्छ त्यो यसले के गर्ने भयो अब हजुरले त्यसरी पचास हजार दिइसकेपछि मलाई त म त रेडी भए मैले त त्यसको उपयोग गर्छु अब त्यो दिन नि सक्छु नदिन सक्छु तर हजुर आफै त्यसमा के हुनुपर्यो सुनिश्चित हुनको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यस दर्ता कार्यालयमा दर्ता आफूले फलानोलाई मैले यो मोटरसाइकल नम्बर यो चाइसिस उसको त्यो विवरण यो यो सम्पत्ति धितोको उपर मैले यति लगानी गरेछु भनेर डिजिटल रूपमा दर्ता गर्नुहुन्छ त्यसरी दर्ता गरिसकेपछि अब के भयो भोलि कदम कदाचित मैले हजुरलाई त्यो धितोको बराबर त्यो रकम जति थियो त्यो दिन सक सकिन कुनै कारणवश दिइन या सकिन भने अब हजुरले क्लेम गर्न के पाउनुभयो कानुनी रूपमै त्यो डिजिटल्ली हेर्दाखेरि त्यहाँ हजुर पहिले आफू चाहिँ त्यसको हक दाबी भइसक्यो त्यसमा अरू कसैको हक लाग्दैन सबभन्दा पहिला डिजिटल त्यहाँ कसैले अरूले गरे अरूले कसैले सपोज त्यसमा हजुरले त आफूले त्यहाँ डिजिटली गरिसक्नु भयो अब सपोज त्यही कुरामा गर्दै खेर्दाखेरि दोस्रो दिन म अर्कोसँग दोस्रो मान्छेसँग गएर फेरि त्यही मोटरसाइकल राखेर मैले कसैसित ढिलो मागे मसित लाख रुपियाँको छ फेरि पचास हजार देऊ त भनेर मैले कसैलाई मागेँ भने उसले पनि उसले पचास हजार दियो फेरि अब त्यसमा के भयो दुईजनाको अब त्यहाँ के हुने भयो हजुरले पनि दाबी गर्नुभयो पछिको कुनै उसमा प्रभु उसले पनि दाबी गऱ्यो भने सब हजुरले दर्ता गर्नुभएको थियो स्वतः अनि त्यसमा कुनै त्यसमा कुनै पनि नियमले कसैले नै टेक्न सक्दैन यही नियमले नै हजुरलाई के भन्छ हजुरकै प्रायोरिटी हुन्छ हजुरले आफ्नो नन्नी खनिकन कुनै दोस्रो तेस्रो चौथो व्यक्तिले त्य त्यसको पैसा त्यो उसल उपर गर्न पाउँदैन सबभन्दा पहिला प्राथमिकता त्यसरी भयो उसले दर्तै नगरेपछि त उसको त झन् कुनै त्यसमा कुनै नियम नै ऐन कानुनले नै उसलाई बाँधे नबाँध्ने भयो ल सपोज फेरि तर उसले पनि दर्ता गरेको रहेछ तर हजुरले हिजै गरिसक्नु भयो अनि उसले हिज पछि गरेको रहेछ भने के भयो त यहाँ त फेरि एक दर्ता गर्ने मात्रै ठुलो न दर्ता कति समयमा गऱ्यो हजुरले गरेको समयको सेकेन्डको पनि त्यहाँ भ्याल्यू हुन्छ मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै एक सेकेन्ड अगाडि मैले क्लिक गरेको छु भने अर्कोले गर्दाखेरि त एक सेकेन्ड त पछि भइसक्ला नि भनेपछि त उसको त प्रायोरिटी दोस्रोमा गइसक्यो त्यही भएर दोस्रोले मैले दर्ता त गरेँ मैले पनि सबै पाउँछु भन्ने होला होइन पहिलो दर्ता भएको त्यहाँ समय पनि त्यसमा अभिलेखीकरण हुने भएको हुनाले मिति मात्रै होइन कि समय 
सेकेंड को तीत महत्व हो सेकेंड ने भी के करने तब प्राथमिकता राखदी भो रजर को हकदा भी सब भाग प्राथमिक भेस पीछे दोसों को आने भाई अब फिर अर्क दोसरो अर्क तेसरो मैं सपोर्ट कर सकता तेसरो मैं कैर ते ढित को ऊपर पैसा लिया होना सकता इसी मैं तेसरो अब तेसरो तेसरो फिर तेसरो दर्ता करने को नगरे नगरे तो कानूनी उ तेसरो कर रहे सब प्राथमिकता में जिस को थी उसके सब आप वसूल ऊपर करने भो तो जोखिम बास्ना ऋण दिने व्यक्ति ने कार्यालय को वेबसाइट में गए राम ने पहले उक्त बाइक धित में राखे अरु कस ऋण लिखे कि रहे चेक जांच भाई सकता इसका लगी अनलाइन प्रणाली में सर्च फिचर राखी इसलिए लगानीकर्ता सचेत बना का साथ ही ठगिन बचा एसटीआरओ डट ओआरजी डट एनपी यहाँ से सर्च कर इंटरनेट जहाँ भी सुविधा जो कुना काप्चा में देश को कुछ ठावबा इंटरनेट पाँच तो वेबसाइट में गए तब हम वेबसाइट खोल सकूँ इस कार्य को वेबसाइट खोल सकूँ अब ते में सब भागी कुने सर्च करना कुने धितो कु चल संपत्ति पर धितो पैल लगानी भैस कि छेन भाई चेक कर आपूला कुने जानकारी लिने फ्री में यह कुछ पैसा लगे ते सर्च भप्सन छह अप्सन आँच फिल्डर कुने कस जो तेस में तो संबंधित व्यक्ति को ऋणी को नाम था राम नाम राख्ने ते पीछे उसको नागरिकता नंबर था नागरिकता राख्ने ते पीछे तो संबंधित यदि उसको गाड़ी को नंबर छुनी धितो को कुछ चिनीने गाड़ी को चेसिस नंबर या कुछ इक्विपमेंट को नंबर तस्त राख्ने कुछ चीज छे जे आपूस जो उपलब्ध छो ते राखे तब सब्मिट कर फिर एसएमएस हम फिर ते सर्च कर फोन नंबर चाहिए आपको फोन नंबर में एट ओटीपी आँच तो हमें बित्तीय जो ये मालवेयर ये उस बचा को लगी इस हमला हमें तेस निगरानी करना कसले यह सीस्टम चलाई राखा निगरानी होने फोन नंबर भी एटा अ मैंडेटरी करो रो फोन नंबर दूंभ तब को ओटीपी आँच र ओटीपी राखे यदि तो नामस मिलद जुलद सब तब को डिस्प्ले हो रेस में हेन भाई रिपोर्ट आँच में हेन भी फलानो में लगानी ये रुपया ये भाई कुछ जानकारी तेरी जान सकता यह तो भो कसरी हेने भाई कुरा में रहा कसरी कसले दर्ता कर मैं लगानी कुछ दर्ता कर पैला क्लाइंट रेजिस्ट्रेशन दुईटा एटा क्लाइंट रेजिस्ट्रेशन छो नन क्लाइंट रेजिस्ट्रेशन छ्लाइंट रेजिस्ट्रेशन भन्ना यदि तब कु संस्था में सद लगानी धेरे सपोज ए आज ए भाई संस्था व्यक्ति लगानी कर फिर भोलि खी हजर को धेरे तस्ता लगानी होता लगानी धेरे पटक दर्ता करो सजील सहजीकरण को लगी क्लाइंट रेजिस्ट्रेशन तो अभी मुख्यतः वित्तीय संस्था क्योंकि वहाँ सदैं धेरे जो ये दर्ता करने दिन दिन दर्ता कर वहाँ क्लाइंट में पर्न तर आम जनमानस में जस्ते मेरे तब कोई अगि मोटरसाइकिल के जो एवं मत कारोबार हो फिर तो अर्क होते तस्त हो धेरे कर एक आध बार गई नन क्लाइंट बा हमें रजिस्टर करने तस्ता आम जन जनता ने तेस सकूँ नन क्लाइंट में गए तेस में हजर के आपको नाम सब राखे फोन नंबर तेस में जो जो फील्ड छो राखने राखी सके प्रभु ये हम उ जान पर्च बैंक में बैंक में जान पर्च बैंक में गए पी एट अमाउंट छेस में तो तोक रकम तीर्न भो अब लगइन करना पासवर्ड मिलद तब बल्ल है लगइन करें अभी तब बल्ल तैं दर्ता करने हो तैं गए पे लगइन कर सके बल्ल दर्ता करना मिलद ऋण को सब भाग धेरे विश्वासी संपत्ति सुन लाइन सुन लगानीकर्ता ने अपने कब्जा में राखन सकिने किसिम को संपत्ति हो तर यह प्रणाली में कारोबार दर्ता सुन का घर गहना धितो में राखी ऋण लिखे पची पैसा फिर्ता सके सुन फिर्ता पाने करी समझौता कर सकता यह प्रणाली ने व्यक्तिगत लेनदेन ललिओ बनाने नई भो तर इस बैंक तथा वित्तीय संस्था चल संपत्ति में लगानी कर प्रोत्साहन करजा दर्ता प्रणाली ने अर्थतंत्र कसरी चलि कस को एकाउंट में कति रुपया आई रह कसले कति चलाई रखने कुछ ठा होने भैया राष्ट्रीय अर्थतंत्र में निमन समेत प्रभावकारी तुल्या अर्थात इसलिए अर्थतंत्र पारदर्शी बनाऊ तेल बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी ऐन बाफिया अंतर्गत समझौता करें ऋण लगानी भेपी बैंक तथा वित्तीय संस्था ने आपने लगानी थप सुरक्षित करना यह प्रणाली में आपको कर्जा दर्ता पर्ने
वित्तीय संस्था ने मिले कुने प्रोजेक्ट में कुने ठूल प्रोजेक्ट में बाफिया उन्हाँ को आपने एक्ट है बाफिया को एक्ट और लगाया रहा कुने उगाने वाला लगाने वाला चल समझे तो रहा कुने ये वाला छुट्टे ये वाला लगाने करता आया रहा उसलिए तेज संपत्ति में थी लगाने करे रहा सुरेशित बाफिया वहाँ ले आपने इशार में ऐसा तरता करने वाले ना सुरेशित कारोबार में बीते संस्था ले लगाने मतलब करने वाले आपने इशार में तो रहा ये इसमें कुने में नहीं व्यक्ति या कुने आर को लगाने करता आया रहा लगाने तेज दिखता ऊपर लगाने करे रहा सुरेशित कारोबार में उसले दरता करे बने भोली खंड में कदम कर जाए तो कोशिश पाया नहीं प्रायोरिटी बनना है जोशले दरता करे थे उसे ले पाऊं बाफिया और इन भंडार पनी यो प्रणाली ले बड़ी प्राथमिकता पाऊं ने कानूनी प्रावधान भाई का कारण साल संपत्ति धीतो राखी दिए को रीन फिटा नवाई को केस में संबंधित सस्ताली रीन को अन्य जायजे था चफत करने समझौता सम्मा गरना सकेंगा यो प्रणाली को विषय में ऐसी धेरे कुरा गरीब सके पची अब कुरा गरो इसमें कर्जा वा लेनदेन को दौरता कोशिश करने भने विषय में यो नितांत ऑनलाइन प्रणाली हो इसको कार्यलय तो सब तरह कारवार दौरता करनो कार्यलय सम्मा पुनो पढ़ देना इसको वेबसाइट stro.org.np में गए रा कारवार दौरता करना सकेंगे दौरता करने के लागी तपाइले आफनो लॉगिन आईडी बनाउन पढ़ने होन्छ जस को सुल्क पांच सौ रुपया सा इति तीरे पची तपाइले और उत्थाप रकम तीनों पढ़ देना कारवार दौरता करने आगे आफले लगानी करने चाहे को संपत्ति मा और को कुने व्यक्तिले पहले लगानी गौरे को साकी साइना भने रच्चे करना भने न भूलनौला � धितो को विवरण लगायत का विवरण रह, आपनों मोबाइल नंबर राखेरा समिट करने पड़ने होंगे। तेज पची फोन में ये उटा ओटीपी आऊं सा, रते स्लाइड राखे पची, कुने मिल दो जानकारी चावने रिपोर्ट में देखेंगे। अब कारोबार दौरता का लागी भाने वेबसाइट में क्लाइंट रजिस्ट्रेशन रह, नॉन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन � क्लाइंट रजिस्ट्रेशन भन्नाले यदि तपाईं कुनै संस्थामा हुनुहुन्छ र प्राय जसो लगानी गरिरहनु हुन्छ भने क्लाइंट रजिस्ट्रेशनमा जान सक्नुहुन्छ यो विशेष गरी वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् तर आम जनमानसले व्यक्तिगत रूपमा बारम्बार लगानी गर्दैनन् त्यस्तोमा नन क्लाइंट रजिस्ट्रेशनबाट दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा ऋण लिने र लगानी गर्ने दुवैले विवरण भर्नु पर्दैन लगानी करता ली आपनों लगानी सुनिश्चित करने प्रोजेक्शन कलागी दर्ता करने मात्र ही हो। फिर ये इसमें लगानी करता ले अन्य झूठा विवरण पनी रखने सकसन। ते ही कुरालाई दुई पक्षिया समझौता ली रोकने कर सा जून रिन लिनेर दिने बीच में लिखित रूप में गरीब को हुन्सा। और इनले झूठा विवरण रखे कार्रवाई यो प्रणाली को विषय में तपाई को धारणा के कमेंट मार्फत हमी बताने होला आज भी बिता दिन नमस्कार